שלשום הלכתי לרוץ עם חברה שלי ליד האוניברסיטה, ופתאום איש הצביע עלינו וצעק עלינו באנגלית, צ'יינה קורונה. זה נורא. ממש. <laughs> אבל יש הרבה סינים שנתקלו בדברים אלה. <laughs> קוראים לי שירה <laughs> בסינית הון <laughs> שיו. איך? הון שיו. הון אני לומדת לשון עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ואני פה כבר שלושה חודשים. המדינה שלי סין שרויה במצב קשה ונלחמת נחרצות במגפת הקורונה. ברצוני לשתף אתכם ברגשות וחוויות שלי כתלמידה סינית כאן בארץ. אני מתחילה את היום שלי בלקרוא הדשות. כואב לי לראות מספר הולך וגדל של סינים שנדבקו בווירוס הקורונה, ושהמגפה התפשטה לעוד ועוד מקומות. קשה לי להבין שערים כה ערניות לפני המגפה הופכות לערי רפאים, ואני מרגישה חסרת אונים כי לא יכולתי לספק לסינים מסכות, ושלא יכולתי ללוות את המשפחה שלי לעבור את עצמה הקשה והמשעמם בבית. מלבד המגפה עצמה מעציבה אותי הגזענות שהיא מעוררת נגד הסינים והאסיאתים. לדוגמה, חבר סיני עלה לאוטובוס ואנשים צעקו עליו שהוא וירוס והוא אוכל בעלי חיים מוזרים ואיימו אותו לצאת מפה מיד. למזלי, לא נתקלתי בדברים אחרים. חברים ישראלים שולחים לי הודעות ושואלים אותי האם הכל בסדר איתי ועם המשפחה שלי. הם דואגים לי ומנחמים אותי כל רגע שאני עומדת להתמודד בגלל המספרים המדכאים. כאן אני חשכון ואיכפתיות. לפני כמה ימים הצטלמתי בסרטון מחמם לב עם סטודנטים מסים מארץ וגם ממדינות אחרות שלומדים באוניברסיטה העברית. בסרטון נמסרו תקווה, עידוד וברכות בקול רם מירושלים לסינים ובמיוחד לתושבי רוהאן. כאן אני רואה תמיכה וטוב לב. גם ראיתי בווייבו שכוכב ישראלי סיני הצליח למצוא מאה אלף מסכות ולהטיס אותם יחד עם טון שלם של כפפות וגלימות רפואיות לסין. למרות שבוטלו כל הטיסות הישירות לסין והקשיים עם המסמכים והמכס. כאן אני רואה נדיבות. הטרגדיה אכן קרתה, אבל אני מאמינה ביכולתה וחוכמתה של סין להתרבר עליה. אני מחכה בכיליון עיניים לבוא היום שהווירוס ייכנע לנו. אני עומדת לצידם של הסינים, ותודה רבה על התמיכה האדירה מישראל. מה החלום שלך? Mm, להיות מעצה לעברית וסין. <laughs>